നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂർക്കംപലിയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ രോഗനിർണയ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോളിസോമിനോഗ്രഫി അഥവാ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്താണ് നമ്മൾ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പർ എയർവേസ് അതായത് ഏകദേശം നമ്മുടെ മൂക്ക് തൊട്ട് തൊണ്ടയിൽ വോക്കൽ കോഡ്സ് വരെയുള്ള ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസ തടസ്സം വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് വരുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നതിനാണ് ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആപ്നിയ ഒരു ഇവൻ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് പലതരം ലീഡ്സുകളും സെൻസേഴ്സുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന വകനങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ ജി ലീഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതുകൂടാതെ കണ്ണുകളുടെ മസിലുകളെ മസിൽ ചലനം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ ഒ ജി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും നമ്മുടെ മൂക്കും വായിൻ്റെയും പുറത്തായിട്ട് സെൻസേഴ്സ് കാണും സെൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ എയർ ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇ സി ജി ലീഡ്സ് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയടിപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിരൽ തുമ്പത്ത് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ അത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലും വയറിലും ഒരു ബെൽറ്റ് പോലത്തെ സെൻസേഴ്സ് കാണും അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിൻ്റെയും വയറിൻ്റെ അനക്കം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാലിലും കാ താടിയിലും ഒരു ലീഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് സെ സെൻസേഴ്സും ലീഡ്സും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലീഡ്സും സെൻസേഴ്സും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടക്കുന്നത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട് ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ഫോർ സ്റ്റഡി ലെവൽ വൺ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് ലാബിൽ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ലെവൽ വൺ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പം ഒരു സ്ലീപ്പ് ടെക്നീഷ്യൻ എപ്പോഴും കാണും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് നടത്തുന്ന സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ത്രീ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ത്രീ സ്റ്റഡിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലീഡ്സും സെൻസേഴ്സും എല്ലാം കാണത്തില്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇ ജി ലീഡ്സ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അറിയാനുള്ള ലീഡ്സ് കാണത്തില്ല അതുകൂടാതെ കണ്ണുകളുടെ ചലനം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ ഒ ജി ലീഡ്സ് കാണത്തില്ല പിന്നെ മസിൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അറിയാനുള്ള ലീഡ്സുകൾ കാണത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള സെൻസേഴ്സും ലീഡ്സും കാണും അപ്പം വീട്ടിലുള്ള സ്റ്റഡിയിലും നമുക്ക് ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സ്റ്റഡിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര തവണ ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലെവൽ ഫോർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയ ഇടിപ്പും ഓക്സിജൻ ലെവൽ മാത്രമേ അളക്കുന്നുള്ളൂ അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ലെവൽ ഫോർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് തവണ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് മുകളിൽ ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നതിനാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് തവണ ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൈൽഡ് വയസ്സേ ഉള്ളത് അതേ സമയത്ത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് തവണ ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോഡറേറ്റ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരാൾക്ക് ശ്വാസം നിലച്ച് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സിവിയർ വയസ്സേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ഗ്രേഡിങ് അതായത് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ കൂർക്കമലിയുടെ പ്രധാന കാരണമായ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ എന്താണ് കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള